I'm really happy that you had the chance to gather in person. I'm really unlikely, unlikely, unlucky. I'm joining you online. Dakle, jako mi je drago što ste se mogli okupiti ovdje lično, a iako se zapravo sam ja onaj koji nije imao sreće i morao se pridužiti online. I believe I need to introduce the topic, uh, which is uh, about cross-border cooperation for protecting rivers. Initially, I was asked to talk about cross-border cooperation of NGOs, uh, but uh, uh, then uh, it became obvious that uh, um, it's important also to talk about other actors with whom NGOs interact. Uh, therefore, uh, I will talk about NGOs and uh, other actors. Just a second. Uh, dakle, inicijalno u početku sam, dakle, prije svega očevam potrebu da vam predstavim današnju temu. Radi se o prekograničnim, uh, dakle, zaštiti tema današnjeg, ne znam kako vam je prevedena, uglavnom temu sam htio predstaviti na način i prvobitno sam smatrao da je trebalo da govorim samo o NGO aspektu ove vrste zaštite, ali onda sam shvatio da je postoji potreba da se i drugi aktori u cijelom procesu, dakle da se i o njima priča, ne samo o NGO aspektu ovih aktivnosti. Yes? Uh, our coalition, Rivers Without Boundaries, consists of experts and activists in uh, Russia, Mongolia, uh, Central Asia, uh, United States, China, some other countries. Dakle, naša koalicija uh, koja se uh, zove Rijeke bez granica se sastoji od eksperata i aktivista koji se nalaze u Rusiji, Mongoli, Centralnoj Aziji, Americi i drugim zemljama, Sjedinim američkim državama i drugim zemljama. Because political space for civil society groups has been shrinking uh, in a number of countries where we work, uh, now many organizations in the coalition uh, work informally uh, because they no longer can sustain their legal uh, as legal uh, be sustained as legal entities and we are inventing ways how to not to reduce effectiveness of our work in this new political reality uh, dakle, politički prostor za, za uh, uh, udruženja uh, civilnog društva se na neki način u ovim zemljama smanjuje, tako da smo pokušali i tražili i većina neki od ovih uh, udruženja uh, zapravo na neki način nelegalno rade, tako da u novom političkom okruženju pokušavamo uh, naći uh, prostor za aktivnost uh, ovih udruženja. This map shows uh, river basins uh written in red on blue uh, on blue uh, uh, phone uh, which shows uh, the river basins where we are most active and i will talk today about two of them uh, lake baikal basin and amor river basin Dakle, na, na ovoj mapi koju sada vidimo, a, dakle u, u osjećeno plavima crvena su slova su zapravo uh, područja gdje smo aktivni, a ja ću danas govoriti o jezeru, Bajkalskom jezeru i uh, uh, slivu uh, uh, rijeke Amur. Uh, of course, uh, occasionally we take part in campaigns uh, of other groups and uh, uh, in other regions of the world, like in Indonesia or Europe. Naravno, povremeno mi uzimamo učešće u aktivnostima drugih grupa u drugim područjima, poput recimo Indonezije. Uh, but I will start with Lake Baikal, which is the largest, deepest and most biologically diverse work lake on the, in the world. Uh, dakle, ja ću početi sa Bajkalskim jezerom koje je najveće, najdublje i u smislu bio, uh, biodiverziteta najbogatije jezero na svijetu. Uh, the lake has a uh, Selenga river as its main tributary which brings half of 
inflow into the lake. Dakle, uh, jezero Vajkal uh, ima uh, Selenč rijeku koja je glavna pritoka i kao otprilike uh, doprinosi polovinom uh, dotoka vode uh, uh, u jezero. And most of the watershed of this river is in Mongolia. I većina ovog riječnog bazena, dakle, uh, uh, se nalazi u Mongoliji. There are many problems uh, which Lake Baikal is suffering, including those in water regime, which are caused inside Russia, and I will not talk about them today. Dakle, postoje mnog, mnogobrojni problemi od, od koji, koji se odnose, od kojih na neki način pati Baikalsko jezero. Uh, većina uh, njih se uh, odnosi na, na, na režim uh, vode i to je ono što, se, što, što ovisi, što, od, što je zapravo prouzrokovano na teritoriju Rusije i o tome danas neću govoriti. But I need to mention that for more than 10 years we are working on um, changing the regime of operation of the dam that makes the Lake Baikal a reservoir, Irkutsk Dam, that closes the outflow from the lake and thus makes the water regime of the lake unnatural. Dakle, već 10 godina radi se na promjenama vezanom, vezanim za uh, uh, isparavanje i branu, ulaznu i, uh, i, i izlaznu branu na Bajkalskom jezeru, zbog čega uh, se režim vode, odnosno nivo vode koji se nalazi u jezeru Bajkal, je zapravo nije prirodan. And conflict between the electric company which owns the dam and the uh, needs of the lake is very severe and already caused real harm to the lake. I dakle konflikt odnosno sukob između uh, uh, elektrokompanije koja posjeduje branu i uh, samog uh, jezera kao takvog dakle potreba jezera uh, je već već vrlo izrazit i uh, na, na nije mnogo štete samom jezeru. And this conflict is exacerbated by the fact that the with climate change, the extreme droughts and extreme floods are more pronounced. Ovaj sukob u ovom smislu je time pojačan činjenicom da ekstremne suše zapravo zamjenjuju ekstremne poplave. And climate goes in cycles. Uh, so uh, the there is there are records of catastrophic floods uh, which happened 30 years ago and now we have a beginning of the flood period uh dakle kao što znamo klima, klima se zapravo odvija u nekakvim ciklusima i uh, poput recimo katastrofičnih uh, poplava 30 uh, prije 30 godina sad smo na početku perioda poplava but in between we have uh, equally pronounced droughts uh, which lead to um, lowering of the lake levels uh, beyond the safe uh, beyond the safe uh, level uh, due to necessity to produce electricity. Dakle, uh, između izuzetno teških suša, uh, dakle, uh, između dakle, tih poplava imamo strašne suše koje dovode do snižavanja uh, nivoja vode u jezeru, koje opet, uh, uh, do kojeg opet dolazi uh, ispod dakle, sigurnosnog nivoa ili nivoa koje je sigurno po jezero, a sve se radi uh, zbog potrebe da se proizvede električna energija. And on this background... Uh, the country of Mongolia came up with a plan uh, to develop three uh, large hydropower plants on the main tributaries of the lake. I uh, uh, vezano za ovo uh, država Mongolija je izašla sa, sa planom da napravi tri velike hidroelektrane na tri pritoke uh, jezera. Uh, all this are in the basin of Selenge River. Two of them are supported, were supported by the World Bank. And one of them uh, was initially developed by Asian Development Bank. 
Dakle, sve tri se nalaze u bazenu ove Selenga rijeke. Za dvije brane dobili su podršku Svjetske banke, a jedna banke iz Azije. We confronted that plan as soon as it was declared by the government of Mongolia and develop a joint coalition of Mongolian and Russian NGOs uh, with broader international support to confront it. Dakle, mi smo se odmah suprotstavili tom planu i stvorili smo koaliciju nevladnih organizacija iz naše zemlje i Mongolije. Dakle, čim je taj plan vladin bio potvrđen, mi smo se tome suprotstavili. Nevertheless, we acted not quickly enough and in 2015 a construction of Egin Gol hydropower plant started by Chinese China Gejoba company. Međutim, nedovoljno brzo smo reagirali, tako da je već 2015. od strane kineske kompanije počela izgradnja brani. However, our main concern with the, the, with, was with the dam on the main stem of Selenga River called Shuren. Međutim, naš glavni problem je bio... Da, je dakle izgradnja na rijeci Selengi, koja je glavna pritoka jezera Bajkal. Da? Yes? Ja, yes. If you make a mistake, I will correct you, because I understand what you are saying. My native language is Slavic. Okay, go ahead. That dam, if built, will block endangered fish migration, including Baikal sturgeon migration, and will severely change the water and sediment flow. Dakle, ta brana će strašno blokirat će protok riba i snažno će uticati na protok i izazvati određene promjene. What is interesting, it would also affect the interests of the hydropower company exploiting the Lake Baikal as hydropower reservoir. Ono što je interesantno, isto tako će imati utjecaj na hidro, ove kompanije koje se bave proizvodnjom hidroenergije na jezeru Baikal. So we had one enemies of ours uh, in conflict with other enemies of ours. Dakle, imamo jednog zajedničkog neprijatelja koji je opet u sukobu sa našim drugim neprijateljima. But before making any campaign or in process of making a campaign, uh, the key is in organizational mapping. Because dakle, you, you cannot you cannot win on your own. You need to understand who are your allies or potential allies. Dakle, ali prije nego što krenete u nekakvu borbu, treba raditi na organizacijalnom napiranju. Dakle, prije nego što se borite protiv nekog, morate znati tko su vam saveznici u toj borbi. Therefore, we always make such mapping when we plan a campaign to understand how civil society could use the other processes which go as international negotiations or competition between companies or financial obligations of banks uh, to achieve the goals of the campaign. Dakle, da, tako da mi prije svake kampanje uradimo ovo mapiranje kako bismo znali šta od toga, od ko, koja, koja oružja da tako kažemo, možemo koristiti. Dakle, kompetitivnost kompanija i ostale, da bismo na kraju, znači koristeći ta oružja koja sam na raspolaganju, mogli osvariti ciljeve koje smo se zadali u kampanji. So for each of campaigns which I present here, I made such a table that shows different actors and talks about what activities they undertake within this controversy. 
E, dakle, tako da sam ja za svaku kampanju o kojoj ću danas govoriti napravi ovu vrstu tabele koja naznačava koji su akteri, aktivnosti, planirani i u okviru koje kampanje. So, within that campaign, the NGOs, being us, claimed that hydropower plans, both of World Bank and of Chinese actors should be subjected to independent assessment of potential environmental effects. And these findings should be reviewed by the World Heritage Center according to the Convention about World Heritage because Lake Baikal is a World Heritage Site. This was our central and initial proposition. Dakle, NG, dakle, nevladine organizacije, među njima i mi sami, su uh, uh, smatrale i zauzele stav da su hidroelektrane, da hidro, ove hidroelektrane trebaju proći neovisnu procjenu uh, potencijalnih utjecaja na okoliš uh, i to i one koje podržava Svjetska banka kao i kineski investitori i da uh, na kraju uh, to što, ti nalazi zapravo trebaju biti podastrti Centru za svjetsko nasljeđe, jer se jezero Bajkal spada u takve lokacije. But you should understand that in such a coalition many participants had different goals or different values they held. For example, most of Mongolian participants were more concerned with their own rivers, but they still but they still supported our position because it helped them to achieve their goals. Dakle, međutim, istovremeno trebate shvatiti da različiti učesnici u cijelom ovom procesu imaju različite ciljeve i različite vrijednosti u ovom konkretnom slučaju. Mongolija i njihovi predstavnici su nas podržali jer je to zapravo podržavalo ono zašto su se oni zalagali. At the same time, our opponents, Mongolia's energy industry and its government, said that these dams are part of Mongolia's commitment to the climate action and they are written into national commitments under the Paris Agreement. Dakle, međutim, istovremeno, mongolijski predstavnici koji su iz ove oblasti proizvodnje energije su tvrdili da je to sve dio napora Mongolije na zaštiti klime i u skladu sa obavezom prozvjetim u skladu sa pariškim sporazumom. And truly, they are in the nationally determined contributions as submitted to Paris Agreement, still. I zaista, u istinu, to jesu napori načinjeni međunarodnim obavezama koje su preuzete u skladu sa pariškim sporazumom. Therefore, our argument was about violation of a number of other conventions and agreements, including Convention on World Heritage, Biological Diversity, International Wetlands, and migratory species. Uh, can you repeat World Heritage? Uh... Biological diversity. Okay. International wetlands. Migratory species. A uh, isto tako naši argumenti su bili da se istovremeno je dolazilo do prekršaja niza drugih uh, konvencija i sporazuma, sporazuma o svjetskom uh, nasljeđu, uh, biodiverzitetu, vlažnim uh, 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 staništima. At some point we convinced the governmental agencies of Russia also to submit request to Mongolia for a joint impact assessment. U jednom momentu smo ipak uspjeli ubijediti i ruske agencije da zajednički se opratimo mongolskim organima vlasti, da zajednički djelujemo u ovom pravcu. And here the interests of Russian hydropower companies were more influential than the world heritage considerations. 
I u ovom konkretnom slučaju interesi ruskih elektrokompanija za proizvodnje hidroenergije su bile puno značajniji i utjecajniji od onih koji se tiču svjetskog nastiđa. Anyway, it fit our scenario for the moment. And mm -hmm. we had only Chinese banks left and attended. So local people uh, uh, gathered a hearing, special hearing in 2016 mm -hmm. on the, at the Lake Baikal and sent a special letter to Chinese expert impact bank and Chinese embassy in Russia. Uh, tako da nam je u o tom konkretnom momentu o kojem govorim ostalo jedino da se pozabavimo kineskim bankarima, tako da su se lokalni ljudi uh, skupili na nečem što ću ja na, na, nazvati javnom raspravom i uputili pismo dakle, uh, uh, kineskim, uh, kineskoj banci. And the miracle happened, uh, the bank realized that the project could have much more, much wider negative impact than they expected. And they have frozen the go loan going to this hydropower plant. I čudo se desilo. Dakle, banka je shvatila da uh, 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 moguća izgradnja brane, brane može imati mnogo veće negativne uh, posljedice nego što su očekivali, tako da su zamrzli kredit koji je dat za ovaj projekt. Uh, the main factor, as they privately reported to us, that before our letters, they didn't realize the river goes into Lake Baikal. A glavni faktor uh, koji je nama, dakle, tajno ili da tako kažemo nezvanično saopšten uh, pri tako donošenju takve odluke je uh, da uh, uh, rijeka zapravo utječe u uh, uh, jezero Baikal. Uh, so if we think about it in a wider context content mm -hmm. why they uh, why they left uh, it was also because they got some message from world heritage committee mm -hmm. reviewing it it uh, was uh, yeah a, a, iako razmislimo zašto je došlo do takve odluke, na neki način su dobili poruku iz komisije za, a, za svjetsko nasljeđe. Yes? Uh, it was also because uh, at some point after they stopped the construction already, mm -hmm. uh, the Russian president talked about this case in trilateral Russian, Mongolian, Chinese meeting. Uh, bilo je to isto vremeno jer već nakon što su uh, oni zaustavili izgradnju uh, uh, ove brane, uh, ruski predsjednik je uh, govorio o ovoj temi u trilateralnom smislu, znači Mongolija, Rusija, Kina. But it was also because of direct campaigning of local NGOs on their own uh, who started this conversation, who continued their own campaign uh, beyond what has been done by official bodies. Ali bilo je to isto tako i zbog činjenice da su uh, nevladine organizacije povele kampanju koju su počele prije, a i nastavile nakon uh, oficijalnih uh, dakle, poteza koji su povučeni. And finally, at the end of the day, economic benefits of this hydropower were far from granted. A uh, i na kraju dana, dakle, zaključak je bio da su ekonomske beneficije ili koristi od ovoga bile daleko od onoga što se očekivalo. Therefore, the company which built it, Gejoba, did not insist much on continuation. Uh, tako da i kompanija koja je uh, zapravo trebala izgraditi ovaj Jean Goal uh, 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 elektranu, uh, nije mnogo insistirala na tome da nastavi. Uh, the other very important line of argument was alternative ways to solve the needs of energy in Mongolia. A drugi, uh, dakle, alternativni, dakle, drugi, uh, uh, dakle, argumenti su bili da postoje alternativni način da se riješi problem uh, energije u Mongoliji, nedostatka energije. And specifically to build an argument that clean energy in Mongolia could be more efficiently uh, coming from wind and solar plants. Uh, 
A naročito je argument da čista energija, zelena energija može doći u Mongoli i se proizvjeti korištenjem vjetra i solarne energije. So as hydropower projects were delayed, uh, the uh, wind and solar projects got a boost. Dakle, uh, istovremeno, dakle, sa odgađanjem ovih hidroelekt, uh, elektri, uh, projekata koji se ticali proizvodnje hidroenergije, uh, uh, na neki način je došlo do uh, uh, procvata uh, projekata koji su se ticali uh, i bazirali na uh, vjetru i solarnoj energiji. Sorry, Eugene, uh, you have half an hour. Okay, wonderful. Uh, so, basically, uh, the proposal of NGOs was fulfilled. Mongolia mostly fulfills its uh, clean energy proposals for wind and solar, not from, not from hydro. Kako stvari sada stoje, dakle, Mongolija uglavnom ispunjava planove vezano za proizvodnju zelene energije, uglavnom na temelju vjetroenergije, dakle, energije proizvedene pomoću vjetra i solarnu energiju. So, what was the role of NGOs overall in stopping these hydropower plants from being... Uh, hydropower projects from going ahead at the, that time. Dakle, uh, koja je zapravo sad da razmotrimo bila uloga nevladnih organizacija u uspješnom u zaustavljanju projekata ove vrste u vrijeme kad kad je do, do toga došlo. First of all, civil society collected and put in open access information which was concealed by government and business for years. Dakle, prije svega, građansko, dakle, pripadnici, dakle, građani, građansko društvo je prikupilo i na, na neki način razotrilo informacije koje su vlade i poslovni, poslovni svijet ču, čuvali i krili godinama. Uh, the tandem of local activists working with international NGOs created a bridge between local stakeholders like nomadic herders in both countries and uh, large international bodies like World Heritage Center or World Bank Inspection Panel. Dakle, na neki način su uh, lokalne, uh, da, da, pripadnici lokalnih NGO-a zapravo u, stvo, uh, i u suradnji sa međunarodnim uh, 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 akterima stvorili most između uh, 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 onoga created a bridge can you repeat the last one it's created a link between the very local actors like okay. local nomads mm -hmm. and the world heritage center world bank a dakle na neki način su dakle uh, uh, ti lokalni ngo stvorili vezu između uh, 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 svijet, recimo svjetske banke i uh, centra za svjetsko nasljeđe i lokalne nivoa uh, for example we fully exploited high environmental standards and public participation standards which are written in the world bank policies and uh, sent a complaint compliant to the world bank inspection panel and uh, this compliant process uh, in which uh, herders shamans and fishermen participated helped to sorry, push sorry, so, sorry sorry can you can you can you Break it in segments because I'm losing, losing you. Okay. So we chose to exploit high environmental and public participation standards of the World Bank. Uh, just a second. Dakle, mi smo odlučili se za to da, da iskoristimo viso, uh, dakle, visoke standarde koji se odnose na zaštitu okoliša, a koji uh, su dio svje, politike Svjetske banke. And... And we filed a compliant, official compliant, signed by fishermen. I potpisali smo zvaničnu pritužbu koju su potpisali ribari. To the inspection panel of the World Bank. I to smo uputili nekakvoj inspekcijskoj komisiji Svjetske banke. And this forced the bank to start meaningful consultations 
and redesign assessments for the future dams. I to je na neki način natjeralo Svjetsku banku da zapravo uradi jedan osnovan i utemeljeni pregled tog prijedloga i redizajnira. So if previously it was supporting the planning of Shuren Hydro, which we were afraid of, now it was... Now it was supporting regional environmental assessment. Okay. Ako su ranije, dakle, podržavali izgradnju ove banke, sada su dali ove brane, sada su dali podršku procjeni u smislu ekološke prihvatljivosti na lokalnom nivou. It's also important that we had a regular dialogue with international bodies like World Heritage Committee. Not just one time, but every, let's say, every half a year or every quarter. Dakle, isto tako je važno da i mi imamo redoviti dialog, odnosno razgovore sa Centrom za svjetsko nasljeđe. Dakle, ne radi se o tome da se to nekad povremeno radi, nego svako pola godine se odvija dialog, odnosno konsultacije. And as a result, they, for example, the World Heritage Committee mm -hmm. issued annual decisions in support of our requests. I recimo kao, kao, kao rezultat toga, ovaj komite svjetskog nasljeđa godišnje izdaje odluku ili rješenje kojima zapravo podržava naše, naše odluke. And these decisions forced Russia and Mongolia to seek to make joint assessment of the bank of the future dams. Uh, just a second. I te, ta rješenja su zapravo natirala Rusiju i Mongoliju da zajednički traže proće, procjene ovih uh, uh, napora. Yes. And this uh, should be done transparently mm -hmm. and with sufficient scientific rigor. I ovo je nešto što bi se trebalo raditi transparentno i sa dovoljno naučne snage i osnova. Basically, the World Bank dam planning was halted. Tako da u osnovi, dakle, planiranje brana od strane, dakle, Svjetske banke je zaustavljeno. And then even regional environmental assessment was cancelled. A onda je isto vremeno i ova regionalna procjena utjecaja na okoliš obustavljena. The overall... Project was subjected to unprecedented thirty public consultations in all districts of Russia and Mongolia, potentially affected, with real local communities voicing their concerns. I dakle cijeli projekt je da 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 malo kraće kažemo bez presedana podvrnut dakle bez presedana javnoj javnom razmatranju i utemeljenim javnim raspravama i konsultacijama u različitim regijama Rusije i Mogolije koje bi bile pogođene i pogotovo lokalnim zajednicama koje bi bile pogođene projektu. And now, once World Bank project was cancelled, the World Heritage Committee continues to insist that any future dams require strategic environmental assessment implemented by Russia and Mongolia together. I sada, dakle, Komite za svjetsko nasljeđe, u skladu s ovim što se desilo, insistira da svaki budući projekat vezano u ovom području bude nešto što će biti, dakle, podvrgnuto procjeni, ali da to rade, dakle, taj zahtjev i te stvari rade zajednički Rusija i Mongolija. Therefore, China Exim Bank, instead of waiting for the results of the assessments, redistributed its loan to other projects. Kao rezultat toga, China Exim Bank je, dakle, na neki način ponovo raspodijelila sredstva na druge projekte, umjesto da sačeka da se taj veliki projekat za koji su dali sredstva odobri. And Mongolian government also is more open to alternative energy development solutions. Uh, 
Istovremeno došlo je do toga da je vlada Mongolije na neki način otvorenija alternativnim energetskim rješenjima. But one very important lesson for activists is that bad damn designs never die. Međutim, jedna vrlo važna lekcija za aktiviste je da loši projekti brana nikad ne umiru, nikad ne odu, nikad ne nestanu. Despite all these failures, last year the government of Mongolia declared something called Blue Horse Program, which in... Dakle, uprko svega ovoga što smo do sad rekli, znači vlada Mongolije je prošle godine objavila nešto što je nazvala program Plavi konj. And this program includes 33 dams planned on 13 rivers and justified by lack of water which should be accumulated and transferred to places which most need water. But at the same at the same time each dam has a hydropower plan. Dakle isto dakle ona je izradila program koji su nazvali plavi konj. Radi se o planirane 33 brane na 13 rijeka opravdavajući time opravdavajući to činjenicom da će se u akumulacijama zapravo skupljati voda koja je potrebna područjima u kojima ona nedostaje. And all this disaster is included in Mongolia's national determined contributions under Paris Agreement. I dakle, ova, sva ova katastrofa koju sam sad naveo je zapravo uh, uključena u nacionalni doprinos Mongolije u skladu sa Paris, Pariškim sporazumom. So our analysis shows that the uh, dams they plan mm -hmm. uh, threaten Uh, up to five World Heritage Sites, Just up to 11 Ramsar wetlands, and up to six Biosphere Reserves. Dakle, njihove analizi su pokazale da ukoliko dođe do provođenja ovog programa, da će do pet lokacija svjetskog nasljeđa biti negativno, dakle, na njih će biti negativan utjecaj, 11 ovih vlažnih staništa i oko šest UNESCO-ovih rezervata biosfere. However, we as NGO community are also much better equipped to confront it now and we already stopped the first dam they attempted to build here on Olds River. Međutim, mi smo kao nevladina, zajednica nevladnih organizacija sada već mnogo bolje opremljeni, tako da smo uspjeli da sprećimo već sada izbranju prve brane, jedne od brana. This Baikal case study is so rich that we even developed a play role game to explore relationship between climate uh, between climate obligations and hydropower building and a way civil society can confront this narrative. I uh, studija ovog konkretnog slučaja vezano za Baikal nas je na neki način nam je omogućila evo sad ću ja reći da napravimo igrokaz poput ovog koji ste vi danas radili a u kojem se dakle mogu simulirati obaveze i nastojanja onih koji se bore protiv klimatskih promjena, onih koji su za izgradnju i pripadnika civilnog društva. So since I don't have much more time, I will just go briefly over other cases without detailed explanation, just to show that they exist if and highlight different problems. Dakle, just a second, budući da više nemam puno vremena, ja ću vrlo kratko istaknuti neke druge projekte i dakle, daću akcente na ono što se u njima radilo. All these cases are in Amur River Basin, which is shared by China, Mongolia and Russia. Dakle, sve ovi slučajevi, sve ovo se dešava u bazenu slivu rijeke Amur, koji dijeli Kina, Rusija i Mongolija. It has a lot of potential places for hydropower construction. 
Dakle, ima mnogo potencijalnih mogućnosti za izgradnju hidroelektrana. Hydropower plant built on its biggest tributary Zeja river has tremendous impact on the whole river basin. It's in Russia. Dakle, hidroelektrana na najvećoj pritoci Zeja rijeci koja zapravo najviše i doprinosi u bazenu, koja se nalazi u ovom riječnom bazenu, odnosno slivu. Yes? And there were several attempts by joint attempts by Russian and Chinese companies or Russian and Chinese entities to build dams on the main stem of the river Just a second. Bilo je više pokušaja od strane ruskih i kineskih aktera da se izgrade brane, odnosno hidroelektrane na glavnoj žili ove rijeke. And civil society played very important, increasingly important role in preventing that from happening in last three attempts. I u zadnja tri pokušaja pripadnici, dakle građani ili pripadnici civilnog društva su odigrali veliku ulogu u sprečavanju takvih pokušaja. This is my favorite site on the Amur River called Taipingo. It's a Chinese name. Okay. And the dam, dam was planned there in 1956, 1993, 2003, 2007, and 2016. Dakle, ovo je moja omiljena lokacija, nalazi se na Amur. je kineski naziv tog mjesta, a brana je, kao što vidite, bila planirana od 56. pa 93. 2. 3. 7. 2. 16. Only in first case, in 56, it mm -hmm. was stopped by a conflict between Russia and China. In all other cases, this was civil society, mostly scientists and then scientists and NGOs uh, who worked to prevent that from happening successfully. U svim drugim slučajevima naučnici, istraživači i naučnici zajedno sa nevladinim organizacijama su uspjevali da spriječe da do te izgradnje na ovoj lokaciji dođe. A very interesting campaign was run on the main source of Amor, Shilka River. Veoma interesantna kampanja je vođena na glavnom izvoru rijeke Amur, koji je zapravo rijeka Šilka. Where the dam was prevented by negotiations with hydropower company and joint assessment of options for hydropower construction. Gdje je izgradnja brane sprečena pregovaranjem i pregovorima sa kompanijama za izgradnju ovih hidroelektrana i na temelju procijena. It was not particularly peaceful process. It started with us in 2011 stopping them from having, from selling from selling their company and the Hong Kong Stock Exchange. I, dakle, moram reći da to nije bilo naročito miroljubivo pregovaranje ili niti proces. Počelo je tako što smo mi, a pritom je mislim na nevladin sektor, sprečili prodaju akcija kompanije na berzi u Hong Kongu. Next year, WWF, organized a campaign to save Shilka, which have shown to the company that all five regions along Amor River are against that and have solidarity. Sljedeća akcija naša bila je 2012. kada smo počeli kampanju koja se nazivala Sedmica za spas Šilke, koja je, dakle, u kojima je dok, u kojoj je dokazano da svih pet regiona vezani za nju su protiv toga. 
and Rivers Without Boundaries was working with Chinese actors behind that dam, which is China Yangtze Power, China Exim Bank, and convinced them to uh, convince them that they need a better assessment. I uh, dakle rijeke bez granica, dakle mi smo počeli da radimo sa kineskim akterima, kineskim bankama i svim drugim i ubijedili da uh, ih da za početak gradnje je potrebna bolja procjena uh, uh, same uh, sam, same uh, samog plana. Assessment has shown that uh, the uh, positive gain is much less than negative results from such a damming. I uh, ove procjene su pokazale da su da tako kažemo pozitivni efekti dobitak koji bi bio uh, bio je znatno manji od negativnih utjecaja koji bi se desili u slučaju izgradnje. And the company agreed to that. I kompanija se složila sa takvom procjenom. And the local government agreed to create a protected area which covers all those places where dams could be built under this project. I uh, lokalna vlada se uh, uh, složila da će uh, stvoriti, odnosno uspostaviti zaštićena područja na svim onim lokacijama koje, na kojima bi se možda mogle izbra, izgraditi brani. So the shape of protected area is very strange if you don't know the history. Tako da uh, gledano na mapi oblik ovih zaštićenih područja je vrlo, vrlo čudnovat ukoliko ne znate uh, povijest, odnosno uh, uh, istoriju onoga što se događalo, kako se do njih došlo. And now we have a period of big floods on Amur River. I sad and... smo došli, just a second, sad smo došli do perioda uh, velikih poplavla od plavljenja na rijeci Amur. Yes. And after each big flood, Mm -hmm. uh, officials and companies propose to build anti-flood hydropower, basically build dams to prevent floods. I nakon svake od ovih velikih uh, poplava vlasti predlažu da se naprave ta, te takozvane antipoplavne brane koje bi se istovremeno koristile za proizvodnju električne energije, dakle izgradnje električnih uh, brana uh, hidroelektrana za odbranu od poplava. Uh, however, each time uh, we are trying to show uh, that there are other options. And, Just a uh, second. Međutim, svaki put mi pokušavamo uh, dokazati i pokazati da postoje druge opcije. And so far, uh, no projects for anti-flood dams have been given a green light. I do sad smo uspjeli da niti jedan projekat vezan za takozvane protupoplavne brane eh, nije eh, dakle, odobren eh, tu. I ukoliko bude dato zeleno svjetlo, dakle ukoliko se ovakva stvar ipak odobri, u kampanji vezano za rijeku Šilku smo naučili i stekli mnoge, mnoga oruđja i znanja koja možemo iskoristiti uh, uh, u borbi protiv uh, uh, ovoga. Uh, so, uh, basically, these are general things, I will skip them. Mm -hmm. Dakle, ovo, just a second, ovo su opšti zaključci, uh, gospodin će ih pre preskočiti. I just wanted to alert you that besides campaigns on specific basins, mm -hmm. we also team up with the international, other international organizations and local actors for global campaigns to just promote right. river conservation. Dakle, htio sam samo skrenuti pažnju da osim kampanja koje su vezane za, za lokalne rijeke, da se mi također uh, udružujemo sa međunarodnim akterima i čimbenicima da bismo radili uh, globalne kampanje u, 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 na globalnom nivou. Our most comprehensive campaign so far was Rivers for Recovery last year. A naša do sad najobimnija, najdetaljnija uh, kampanja je uh, prošlogodišnja rijeke uh, uh, kao poravku ili za oporavak. And I highly recommend the report we prepared for that campaign which explores the opportunities to protect rivers uh, mm -hmm. after the or during and after the COVID pandemic. 
Dakle, i ja visoko, ja toplo preporučujem izvještaj koji smo tom prilikom napravili, u kojem se radi, koji je vezan za rijeke, dakle, u toku i nakon COVID pandemije, korona pandemije. More focused was our previous campaign in 2009, May 2019, which directly addressed the World Hydropower Congress in Paris. I dakle, isto tako postoji dakle, i naša kampanja iz 2019. iz mjeseca maja 2019. koju bismo mogli slobodno prevjeti kao u potrazi za svjetskom hidroenergijom, dakle kongres vezan za svjetsku hidroenergiju iz 2019. Extinction Rebellion was the main driving force of the street action in that campaign. Sorry, what rebellion? Extinction Rebellion, the famous youth group, Extinction ah, Rebellion. Okay, uh, 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 group of mladih Extinction Rebellion, uh, malo, malo, malo shvatila, je bila glavni aktor ovoga, uh, ovih napora. So they basically they basically blocked the Congress from outside, while experts like me infiltrated inside. Dakle, u osnovi su ti mladi ta grupa pobunjenika blokirala je ljude koji su bili na Kongresu unutra, dok se gospodin infiltrirao ili uvukao među redove neprijatelja unutar Kongresa. Kao... So it mainly helped us to demonstrate the false... Five minutes, sorry. Yeah, yeah, sure. Yeah, mm -hmm. I'm, I'm having three. The false promises of hydropower. Dakle, u osnovi se radilo o tome da se razotkriju lažna obećanja koja su davana vezano za hidroenergiju. And the slogan of my dad genius, this is my sort of, uh, uh, my symbol for that campaign was searching for sustainable hydropower, going to Congress and searching whether there is such a thing as sustainable hydropower. I dakle, ajde da kažemo, glavna stvar sa kojom sam ja nastupao, dakle, pokazao je ovaj znakić unutra gdje piše u potrazi za održivom energijom, a ja sam bukvalno bio u potrazi da li takva vrsta energije i kad i postoji. And now, as new hydropower congress is starting in a week from now, on the September 7th, Dakle, 7. septembra, za 7 dana počinje novi kongres vezan za hidroenergiju, And we plan a number of actions, including the uh, declaration about hydropower as a false solution to a climate change, which will address not only this Congress, but the COP26 of the Climate Convention. Dakle, mi planiramo aktivnosti, uključujući izjavu ili deklaraciju da je Hidroenergija je lažno rješenje vezano kad su u pitanju klimatske promjene. And our Latin American groups are organizing action on the ground in Costa Rica where this congress was supposed to take place but cannot take place because of COVID. Ali naše južnoameričke kolege, odnosno grupe koje djeluju u Južnoj Americi, Planirali su, dakle, i planiraju aktivnosti, akcije koje će se izvesti na terenu. Međutim, u Kostariki je trebao biti taj skup. Međutim, neće se održati obzirom na COVID situaciju, korona situaciju. Ok, so that's all for now. I'm ready to answer questions if there is time for it. Dakle, to je sve za sada. Ja sam spreman da odgovorim na pitanja ukoliko ima vremena za tako nešto. Pasibo, baljšoje. Thank you for your attention. I hvala vam na pažnji.